அலாமலைக்கும் வெல்கம் டு ஹவுஸ்னஸ் டியூப் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வச்சு ஒரு அழகான ஹோம் டெக்கர் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஒரு கார்ட்போர்டு எடுத்துக்கோங்க அதுவும் வேஸ்ட் கார்ட்போர்டு தான் அதில் ஒரு ஒரு பாக்ஸோட கேப்பை வச்சு ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெருசுக்கு அந்த கூடை வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அவ்வளோ பெரிய கேப்பை வச்சு ரவுண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் என்கிட்ட இவ்வளோ டியூப் தான் இருக்குது அந்த பைக் செஞ்சுட்டு மிச்சம் உள்ள டியூப் இதெல்லாம் அதை வந்து நான் ஒரு ஹோம் டெக்கராக செய்ய போகிறேன் இதை வந்து சரிசமாக ஒரு டியூப் எடுத்து சரிசமாக வெட்டிக்கோங்க இவ்வளோ பெருசு கூட எனக்கு தேவைப்படாது நான் தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக வெட்டிட்டேன் இதை வந்து எதிர் எதிராக வந்து ஒட்டிக்கோங்க பார்த்தீங்களா இந்த டியூப் எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு வந்துட்டு அந்த பைக் வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன் ஆல்ரெடி பைக் செஞ்சு போட்டேன் பார்த்தீங்களா அந்த வீடியோவில் அதில் பாருங்கள் கீழே வேண்டாம் லிங்க் கொடுக்குறேன் நான் அதை எடுக்கணும்னு நினச்சேன் ஆல்ரெடி நான் டியூப் என்கிட்ட இருந்தனால நான் அதை உங்களுக்கு சொல்லி காட்டலை சும்மா ஒரு பெண்ணோ இல்லை ஒரு குச்சி குட்டி மெலிசான குச்சியை வச்சோ பண் நியூஸ் பேப்பரை ஊற்றினீங்கன்னா வந்துடும் இது வந்துட்டு நார்மல் க்ளூ போட்டே நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம் க்ளூ பன் தேவையில்லை இதை ஒட்டிக்கிட்டு இது போல் வெயிட்டான டப்பா வச்சு நடுவில் அழுத்தம் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சுற்றியில் உள்ளதை வந்துட்டு பட்டை பட்டை பட்டையாக நீட்டி விட்டுக்கோங்க இது சைடில் இப்படி ஒட்டிட்டு இதை நான் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா அது போலயே பண்ணிக்கோங்க ஒன்று வெளியில் ஒன்று உள்ள உள்ளே வெளியே உள்ளே வெளியே அப்படின்ட்டு பண்ணிக்கோங்க ஈஸி தான் ரொம்பவே ஈஸி இந்த கூடை பின்னுறது இது பார்த்திங்களா அந்த ஒரு டியூப் வந்து சரியாயிடுச்சுன்னா இன்னும் டியூப் வந்துட்டு இப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது போல் வந்துட்டு நான் பெரிய கூடை ஒன்று பண்ணி நான் ஏதாச்சும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காண்டி வச்சுருக்கேன் இது என்கிட்ட இருக்கிற இப்போ நியூஸ் பேப்பர் டியூப்புக்குள்ளே கூட பண்ணால் தானே சரி வரும் அதனால் நான் பண்ணுறேன் சின்ன கூடையாக அதே இதுதான் ஒன்று உள்ளே வரும் ஒன்று வெளியில் வரும் ஒன்று உள்ளே வெளியில் அப்படி மாற்றி மாற்றி பின்னிக்கோங்க இது போல் கூடை பின்னி உங்கள் வீட்டில் உள்ள குட்டீஸ்க்கு வந்துட்டு நீங்கள் அது ஃபுல்லாக வந்துட்டு சாக்லேட் போட்டு கொடுக்கலாம் இது வந்து லாஸ்ட்டு இது நான் இதோட கட் பண்ண போகிறேன் அதனால் ஒவ்வொரு இதையும் நான் ஒட்டிக்கிறேன் ஏன்னா பிரிஞ்சு வந்துடும் பார்த்திங்களா பேப்பர் தானே இவ்வளோ நேரம் உள்ளது கீழே உள்ளதெல்லாம் வந்து அடுத்தடுத்து நம்ம பேப்பர் சு சுற்ற சுற்ற அது அடியில் போயிட்டே இருந்திருக்கோம் அதனால் இரு இருகிக்கிட்டே இருக்கும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம இருக்கம் இரு இருக்கு இருக்கி நம்ம போட்டிருப்போம் பின்னல் இதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு ஒரு பேப்பர் வர போகிறது இல்லைங்கிறனால நான் கம் போட்டு கம் போட்டு லாஸ்ட்டில் ஒட்டிக்கிறேன் இதை சரிசமாக கட் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் சின்னதாக கூடயே கட் பண்ணியிருக்கலாம் இது வந்து உள் சைடு உள்ளதை வந்துட்டு வெளிப்பக்கம் ஒட்டிக்கோங்க வெளி பக்கம் உள்ளதை வந்துட்டு உள் சைடு ஒட்டிக்கோங்க அந்த பார்த்திங்களா நான் ஒட்டுற பார்த்திங்களா அது போல் ஓட்டிக்கோங்க ஓட்டிட்டேன் இது வந்து பின்னல் போட்டுக்கோங்க மூணு டியூப் எடுத்து அதை பின்னலாக போட்டு கூட ஹேண்டில் வந்துட்டு நம்ம செஞ்சுக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டே ரெண்டு டியூப் வச்சு ஏன்னா நான் மற்ற பர்பஸ்க்கு எனக்கு வேணும் மற்ற டியூப்லாம் அதனால் ரெண்டு டியூப் வச்சு இப்படி சுருட்டிக்கிறேன் தேவையான அளவு மட்டும் சுருட்டிக்கிட்டு மிச்சத்தெல்லாம் கட் பண்ணிடுறேன் இது நீங்கள் ஒரு ரோப் கூட வந்து இதில் இந்த இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேஸ்ட்டு கிளாத் ஏதாச்சும் இருந்தாலும் இது போல் ஹேண்டிலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் 
நல்லா கம் போட்டு ஒட்டிக்கோங்க க்ளூ கன் தேவையே இல்லை கம்மே போதும் இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் கையோடு உள் சைடு பட்டுட்டால் அது அப்படியே செவந்ததோடு போயிடும் மேலே பட்டுச்சுன்னா தோலே எனக்கு பிஞ்சு வந்துடுச்சு கம்ம வந்துட்டு எடுக்காமையும் இருக்க முடியாது இல்லையா அப்புறம் கம்மும் சேர்ந்து கையோடையே விரலோடையே இருக்கும் அதனால் எடுத்தேன் அப்படியே தோலும் பிஞ்சிட்டு வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டல்லாகிடுச்சு எனக்கு சுறுசுறுப்பாகவே பண்ண முடியல அப்புறம் பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து இந்த கேட்டுக்கெலாம் பெயிண்ட் பண் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா அந்த பெயிண்ட்டு சரியாக தெரியல ஆயில் பெயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்களா என்னான்னு தெரியல எனக்கு அந்த பெயிண்ட் இது இரும்புக்கெலாம் அடிப்பாங்கள்ல அந்த பெயிண்ட்டு ஒயிட் கலர் வந்து நான் அடிச்சுக்கிறேன் வாட்டர் கலர் யூஸ் பண்ணலாம் பேப்பருங்கிறதுனால வந்து அது உறிஞ்சிரும் உறிஞ்சிட்டு பார்க்கும்போது வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது இதுக்கு ஹேண்டிலுக்கு அந்த சுற்றி வந்துட்டு அவுட்டிங் கொடுக்க வந்துட்டு நான் வாட்டர் கலர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா பிங்க்கில் வந்து என்கிட்ட பெயிண்ட் இல்லாத காரணத்தினால உங்கள்கிட்ட பெயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கலர் தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை என்கிட்ட இந்த சார்ட்டில் செஞ்ச ரோஸ் வந்துட்டு இந்த சார்ட் வந்துட்டு பிங்க் கலர் பார்த்திங்களா அதனால் நான் பிங்க் அடிச்சுருக்கேன் இது வந்துட்டு நியூஸ் பேப்பர்லேயே ஒரு ஃப்ளார் போல் பண்ணுறேன் அந்த டியூப்லேயே நான் சொன்ன பார்த்திங்களா டியூப் தேவைப்படும்னு இந்த இதழ்கள் செய்தான் ஆல்ரெடி நான் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் அடுத்து அதுக்கு நடுவில் இதழ்களை இதழ்கள் எல்லாம் சுற்றி இருக்கும் நடுவில் ஒரு ரவுண்டு இருக்கும் பார்த்திங்களா அதுக்கு சுற்றிக்கிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த பிங்க் கலர் அந்த ரோஸை கூட வந்து நம்ம வெளில வச்சுட்டு இல்லை ஹேண்டில் இது போல் பொருத்திட்டு உள்ளே ஃபுல்லாக சாக்லேட் போட்டு கொடுக்கலாம் இல்லை கிஃப்ட்டு ரிங் பாக்ஸ் ஏதாச்சும் வச்சு மேலே வந்து குட்டி குட்டி பபுள்ஸ் அந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக கலர் கலராக இருக்கும் தெரியுமா ஸ்பாஞ்சிலேயே அந்த இது ஃபுல்லாக போட்டு ஒரு கிஃப்ட் போல் கொடுக்கலாம் நம்ம விருப்பம் தான் இல்லை இதில் எதுவுமே ஃப்ளார் எதுவுமே வைக்காமையே வேறு ஏதாச்சும் குட்டி குட்டி திங்ஸ் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பூவை வந்துட்டு ஒட்டிக்கிறேன் கண்டிப்பாக கம் மட்டுமே யூஸ் பண்ணுங்கள் க்ளூ கன் தேவையில்லை நான் உங்களுக்கு காமிக்கணும் சீக்கிரமாக ட்ரை ஆகாது பார்த்திங்களா கம்மு அதனால தான் நான் க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணுறேன் என்னப்பா இந்த கிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு க்ளூ கன்லாம் தேவைப்படுதே நம்மள்ட்ட இல்லை அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க பத்து ரூபாய்க்கு கம் ஃபெஃபிகால் வாங்கினா போதும் இந்த பூக்கு வந்துட்டு அந்த வாட்டர் கலர் வச்சே பெயிண்ட் அடிச்சுக்கிறேன் பெயிண்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு என்கிட்ட கொ கொஞ்சம் தானே பூ இருக்குது சார்ட்டில் செஞ்சது வந்துட்டு என்கிட்ட சார்ட்டே அவ்வளோதான் இருந்துச்சு என்கிட்ட கொஞ்சம் தான் இருக்குது அதனால் நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் ஃபுல்லாக வந்துட்டு நியூஸ் பேப்பரை வந்து டம்ப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட வந்துட்டு ஆல்ரெடி வந்துட்டு இந்த பிளாஸ்டிக்கில் பூ இதெல்லாம் இருக்கும் பார்த்திங்களா அது இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே வசதியாக போச்சு நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் சார்ட்டை தூக்கி போடாமல் வேஸ்ட்டாக உள்ள சார்ட்லாம் இருக்கும்ல அதில் வந்து நான் இந்த பூ பண்ணி வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ டம்ப் பண்ண முடியுமோ டம்ப் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு பதில் வேறு ஏதாச்சும் நீங்கள் அதில் வந்து வச்சுக்கலாம் டம்ப் பண்ணி வச்சுட்டு மேலே பூ வைக்கலான்ட்டாலும் வச்சுக்கோங்க அது உங்கள் விருப்பம்தான் இது லாஸ்ட்டாக வைக்கிற பேப்பர்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கம் போட்டு வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா மேலே எடுத்து எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது பார்த்திங்களா அதனால் அந்த ஒயிட் கலர் கொஞ்சம் இந்த இந்த ஒட்ட போகிறோம் பார்த்திங்களா அந்த பூ கூட வேறு பூ தான் என்ட சார்ட்டு சார்ட்டில் செஞ்ச பூ இவ்வளோ தான் இருந்துச்சு அதனால் இருக்கிறத வச்சு நான் மேனேஜ் பண்ணுறேன் இதுக்குமே கம்மு போதும் இப்போ எனக்கு பத்தலை இந்த கூடைக்குமே இந்த பூ பத்தலை இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் லீஃப்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் சேர்த்து வச்சிங்கன்னா நல்லா அழகாக இருக்கும் பார்க்க பார்த்திங்களா க்ளூ கன் போட்டு ஓட்டினதுனால அங்கங்கே வந்துட்டு பெயிண்ட் பண்ணோன்டா அது மேலே ஒட்டாது பெயிண்ட்டு இந்த பூவில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒயிட் தெரியுது பார்த்திங்களா க்ளூ கன் போட்டு நான் ஒட்டியிருந்தனால அந்த ப்ளேஸ்லாம் கம்மு இருக்கிறதுனால பெயிண்ட் ஒட்ட மாட்டேங்குது இந்த பூவை இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக கூட பண்ணியிருக்கலாம் இது நடுவில் ஏதாச்சும் பீட்ஸ் எதுனாச்சும் வச்சுக்கோங்க பார்க்க கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் 
இந்த பூ ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக பண்ணியிருந்துருக்கலாம் நான் கொஞ்சம் பெருசாக பண்ணிட்டேன் இது வந்து காஞ்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இது வந்து கொஞ்சம் காயாமல் இருந்ததோட நான் வீடியோ பண்ணது இந்த வீடியோ இது நல்லா க நல்லா வந்து ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நல்லா இருந்துச்சு ப்ரைட்டாக இருந்துச்சு அந்த பிங்க் கலரு நான் ஏண்டா ட்ரிபிள் கோட்டிங் கொடுத்துருந்தேன் அது காஞ்சதுக்கப்புறம் காஞ்சதுக்கப்புறம் எங்கெங்கெல்லாம் ஒயிட் தெரியுதோ மேலே மேலே இது பண்ணேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த இது எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்